हेलो फ्रेंड्स मैं हूं अर्चना और आप सबका फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वैदिक पंचगव्य दोस्तों हमारे चैनल में हम आपको पंचगव्य चिकित्सा और हेल्थ रिलेटेड टिप्स के बारे में बताते रहेंगे तो अगर आप भी इस तरह की जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही साथ नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी दबाए जिससे कि हमारे नए नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचते रहेंगे दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने सुबह उठने और पानी पीने के नियमों के बारे में जाना आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं भोजन करने के तरीकों के बारे में भोजन करने के नियमों के बारे में तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स का एक टाइम टेबल होता है तो उस टाइम टेबल के अनुसार सुबह पाँच से सात का समय होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का तो इसका मतलब है अगर सुबह पाँच से सात के बीच में हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं और शौच जाते हैं तो वो हमारे पाचन संस्था के लिए हमारे पेट के लिए अच्छा है और वही अगर हम सुबह पाँच से सात के बीच में अगर सोए हुए रहते हैं या सोते रहते हैं तो ओबेसिटी या फिर कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याओं को हमें फेस करना पड़ सकता है तो इसका मतलब है आपको सुबह पाँच से सात के बीच में सूर्योदय से पहले उठना ही उठना है ठीक है तो उसके बाद में आता है सात से नौ का समय तो दोस्तों सात से नौ से साढ़े नौ तक का समय होता है हमारे स्टमक का यानी कि हमारा पेट का तो सात से साढ़े नौ का समय हमारे पेट का होता है इसका मतलब क्या तो सात से साढ़े नौ के बीच में नौ साढ़े नौ के बीच में हमारा जठराग्नि सबसे ज़्यादा तेज़ होती है तो इसका मतलब है अगर सुबह सुबह सात से नौ के बीच में अगर हम नाश्ता या फिर चुटर पुटर कुछ खाने के बजाय अगर भरपेट भोजन कर ले तो वो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होगा वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है बहुत अच्छे से हम पाचक रस उसका उसका यूज़ कर सकता है ठीक है दोस्तों फिर इसके बाद नौ से ग्यारह का समय आता है स्प्लिन या फिर प्लीहा या फिर जिसको हिंदी में तिल्ली भी बोलते हैं तो स्प्लिन का समय होता है तो नौ से ग्यारह में स्प्लिन का समय होता है तो स्प्लिन क्या करता है मेनली मेटाबॉलिज्म उसके बाद ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करता है जो डेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको निकाल के फिर नए ब्लड सेल्स बनाने का काम करता है इसके बाद आता है नौ से ग्यारह का समय जो होता है हार्ट का तो अभी हमारा खाना हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ चुका है पाचक रस के द्वारा तो ब्लड स्ट्रीम में आया हुआ खाना और उसके न्यूट्रिएंट्स पूरे बॉडी तक पहुंचाने का काम हार्ट करता है अपनी पंपिंग के द्वारा तो देखा दोस्तों हमारे बॉडी ऑर्गन्स तक अपनी दिनचर्या फॉलो करना नहीं चूकते हैं जबकि हम चूक जाते हैं क्योंकि हम तो टाइम 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 पर खाना खाते ही नहीं है ना तो दोस्तों ये तो हो गया खाने के बाद का टाइम टेबल जो पूरे डेढ़ से दो घंटे का समय लेता है मतलब खाना खाने के बाद जो प्रोसीजर है उसको पचाने की वो पूरे डेढ़ से दो घंटे की प्रोसीजर होती है पर अगर हम ये टाइम टेबल फॉलो नहीं करते हैं तो क्या अगर हम टाइम पे सात से नौ के बीच में खाना ना खाएं हम तो हमें तो आते थे कि बारह से एक के बीच में खाना खाते हैं तो जब हम ये टाइम टेबल फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होता है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ हमारे बॉडी में फिक्स अमाउंट ऑफ पाचक रस पाचक रस होता है जो जन्मजात बच्चों में 30 एम तक होता है जो 18 साल तक होते होते बढ़ के बढ़ के एक लीटर तक बढ़ जाता है फिर जब हम 25 साल के होते हैं तब वो पाचक रस 1.2 पॉइंट टू लीटर तक बढ़ जाता है जिसका एवरेज पकड़ लीजिए 1200 सौ मतलब हमारे बॉडी में पाचक रस कितना है बारह सौ ठीक है अब क्या होता है जो आयुर्वेद में कहा गया है कि जो योगी है वो सिर्फ एक बार भोजन करते हैं जो भोगी है वो दो बार भोजन करता है जो और जो तीन बार भोजन करता है वो रोगी है मतलब एक बार खाए वो योगी दो बार खाए वो भोगी और तीन बार खाए वो रोगी अब सोचिए कि आप इस आप इसमें इस सब में कहा स्टैंड होता है क्योंकि हम तो दिन भर खाते ही रहते हैं मतलब हम तो रोगी से भी वस्ट है, है कि नहीं तो अब मैं आपको समझाती हूँ कि ऐसा क्यों कहा गया है कि दोस्तों आप हमारे बॉडी में 1200 सौ का पाचक रस है ठीक है तो योगी जो सुबह उठने के बाद एक ही बार भरपेट भोजन करते हैं तो एक बार भोजन करने के बाद उनका पूरा का पूरा पाचक रस उस भोजन को पचाने में यूज हो जाता है तो वो वो जो खाया हुआ भोजन होता है वो बहुत अच्छे से पच पाता है बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है वही जो भोगी होता है जो दो बार खाना खाता है तो दो खानों के लिए वो पाचक रस डिवाइड होकर छः सौ एम एल छः सौ हो जाता है वही ऑन द अदर हैंड जो रोगी होते हैं जो तीन बार खाना खाते हैं तो उनको सोचिए तीन बार के भोजन के लिए कितना पाचक रस मिलेगा फोर हंड्रेड ठीक कहा ना मैंने तो दोस्तों हमारे पेट में क्या है हम कोई भी सॉलिड चीज़ जब हमारे पेट में जाती है तो हमारा पेट उसे भोजन की तरह ट्रीट करता है जब भी हम कोई भी सॉलिड चीज़ हमारे मुंह में डालते हैं हमारे पेट में डालते हैं तो हमारा पेट उसे भोजन की तरह ट्रीट करता है और पूरे के पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑन हो जाता है उस भोजन को पचाने के लिए जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कम से कम डेढ़ से दो घंटे का प्रोसेस है खाए हुए किसी भी खाने को पचाने का ठीक है तो हमारा टाइम टेबल क्या होता है सुबह उठने के बाद बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने कि वो चलो बादाम खा लिए ठीक है भिगो हुए बादाम खा लिए उसके बाद पंद्रह बीस मिनट बाद तो फिर हमारे चाय बिस्किट का टाइम हो ज
उसको भी भोजन कंसिडर कर लिया वही आधे घंटे बाद हमारा समय हो जाता है ब्रेकफास्ट का ब्रेकफास्ट में सपोज हमने उपमा या फिर पराठा वगैरह कुछ खा लिया तो पेट में पहला वाला भोजन पच ही रहा था मतलब बिस्किट और बादाम जो थे उसको हमारा पेट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पचाने में लगी ही हुई थी तभी हमने क्या किया ऊपर से ब्रेकफास्ट डाल दिया तो अभी क्या हो गया ये भी काम करना है ये भी काम करना है इसे भी पचाना है इसे भी पचाना है ठीक है ना तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे इसकी वजह से लोड आने लगता है और डेढ़ दो घंटे का प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है मतलब जिसको ढाई तीन घंटे भी समय लग सकता है वही क्या हो जाता है आगे जाके हम क्या फिर, कर, फिर करते हैं बारह से एक बजे चलो अभी बारह एक हो गए अभी खाना खाने का समय हो गया फिर बारह एक बजे फिर हम लंच ढकेलते हैं पेट में अब आप सोचिए पहले का पना खाया हुआ खाना जो पहले ऑलरेडी दो बार दो खाने हमारे हो चुके हैं हमारे पेट के हिसाब से उनको हमारा पाचक रस पचाने में लग गया है उस, उसको अभी और एक नया काम मिल गया कि चलो अभी लंच भी पक, आ, लंच भी पचाना है तो इसकी वजह से क्या होता है हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स है उनकी जो एनर्जी होती है वो डिवाइड हो जाती है और उसकी वजह से वो ठीक से खाना या फिर ढंग से खाना पचा नहीं पाती है और फिर हम बोलते हैं कि नहीं यार हमें तो बहुत एसिडिटी हो रही है हमें तो बहुत आप पचन हो रहे हैं हम हमें तो बहुत गैसेस हो रहे हैं ठीक है ना इसके बाद क्या होता है शाम को पाँच से सात का जो समय होता है वो नेचुरली हमें भूख लगने का ही समय होता है क्योंकि वो नेचुरली खाना खाने का सही समय होता है दोस्तों तो पाँच से सात के बीच में सबको भूख लगती ही है तो हम पाँच से सात के बीच में क्या करते हैं खाना नहीं खाते हैं कि चलो भाई समोसा मंगा लो चलो भाई वड़ा पाव लेके आओ या फिर कुछ स्नैक्स लेके आओ चुटर पुटर खा लिया तो फिर उसको फिर से खाना समझ के शाम का खाना समझ के पेट ने पूरी प्रोसीजर करना डाइजेस्टिव सिस्टम ने पूरी प्रोसीजर करना शुरू कर दिया अब क्या होता है वो खाना भी पच रहा होता है कि फिर बाद में घर जाके हम नहीं अभी तो भूख लगी फिर खाना खाना है फिर 10-11 बजे हम जो भी होगा हमारा डिनर करते हैं वो भी हल्का किया तो ठीक भरपेट या फिर हैवी वाला डिनर किया तो उसमें भी और सत्यानाश हो जाएगा तो आप सोचिए कि हम दिन भर में कितनी बार खाना खाते हैं कम से कम आठ से नौ बार खाना खाते हैं दोस्तों तो आठ से नौ बार का खाना मतलब जिसको पेट ने खाना कंसिडर किया है तो आठ से नौ बार का ये खाना पचाने के लिए पाचक रस कितनी बार डिवाइड होगा एक एक खाने को पचाने के लिए कितना पाचक रस मिल पाएगा आपको समझ रहे हैं ना आप मेरी बात तो पाचक रस तो इतने खाने खाने के पच, खाने को पचाने के लिए सफिशेंट होता ही नहीं है फिर क्या होता है पाचक रस तो खत्म हो गया और रात को फिर आपको कुछ हुक् के आगे कि नहीं भाई मुझे कुछ और कुछ खाना है रात को भूख लग गई है बारह एक बज गए पर मैं तो काम कर रहा था मुझे भूख लग गई है पर अभी अगर आप खाएंगे तो फिर पेट क्या बोलेगा कि पाचक रस तो बचा ही नहीं है अब क्या करेंगे तो ऐसा तो नहीं होता ना कि चलो आज पाचक रस बचा नहीं है तो कल पाचक रस बन जाएगा तो इस, इस खाने को मैं कल पचा दूंगा ऐसा तो कभी होता नहीं है क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाएगी ना तो क्या होता है दोस्तों हमारा जो ब्रेन होता है हमारा ब्रेन हमेशा सर्वाइवल के लिए काम करता है दोस्तों तो वो क्या करता है पैंक्रियाज को इंस्ट्रक्शन दे देता है कि चलो पाचक रस खत्म हो गया तुम अपना काम छोड़ो पाचक रस बनाने का काम करो पैंक्रियाज का काम क्या होता है दोस्तों पैंक्रियाज के पास भी फिक्स नंबर ऑफ बीटा सेल्स होती है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है पर पैंक्रिया क्या करता है कि नहीं अभी इमरजेंसी क्या है कि नहीं पाचक रस चाहिए तो पैंक्रियाज अपना काम छोड़ के पाचक रस बनाने में लग गए पैंक्रिया के जो बीटा सेल्स है वो अपना काम छोड़ के पाचक रस बनाने में लग गए तो फिर क्या होता है फिर हमें क्या लगता है कि पाचक रस बन गया है अभी पर डाइजेशन हो जाएगा पर डाइजेशन तो हो जाता है पर पैंक्रिया के जो बीटा सेल्स है वो अपना इंसुलिन बनाने का काम छोड़ देते हैं और फिर हमें क्या लगता है खाना खाया है पर शुगर बढ़ गई क्योंकि इंसुलिन तो अपना काम कर ही नहीं रहा है फिर हमें लगता है कि नहीं हम तो डायबिटिक हो गए तो ये डायबिटीज इस तरह से भी इंट्रोड्यूस हो, हो सकता है दोस्तों ये पॉइंट ऑफ व्यू हमें कभी पता ही नहीं चलता है तो अगर आप दिन में दस दस बारह बारह बार खाना खाएंगे तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो कभी ठीक तो होने ही वाले नहीं है पर अगर डायबिटिक पेशेंट आप नहीं भी है तो भी आप डायबिटिक पेशेंट हो जाएंगे आगे जाके ये मैं आपको लिख के देती हूँ तो दोस्तों आजकल डॉक्टर जो बोलते हैं कि नहीं भाई ये डायबिटिक पेशेंट को हर एक एक दो दो घंटे बाद खाना है वो हंड्रेड परसेंट गलत बात है दोस्तों आप समय पे फिक्स बॉडी ऑर्गन के टाइम पे अपना खाना खाइए भरपेट खाना खाइए तब आपको कोई नहीं रोकने वाला पर अगर आप किसी भी टाइम पर कुछ भी खाना खाएंगे तो वो आप, आपके पेट को जाके नुकसान करने ही वाला है तो देखा दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि सुबह का खाना हमें सुबह सात से नौ साढ़े नौ के बीच में खा लेना है वही अगर आपको ज़रूरत लगती है बहुत ज़्यादा भूख लगती है स्टार्टिंग में आदत नहीं होगी तो आप दोपहर में थोड़ा हल्का खाना खा सकते हैं मतलब सब सपोज सुबह चार रोटी खा ली तो दोपहर में एक या दो डेढ़ रोटी आप खा सकते हैं वही शाम का या फिर रात का जो खाना है वो शाम को पाँच से सात के बीच में यानी सूर्यास्त के पहले खा ही लेना है दोस्तों सूर्यास्त के बाद में हमें खाना नहीं खाना है और शाम का जो खाना
ठीक है तो आज हमने जाना खाना खाने के नियमों के बारे में आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगी कि खाना कौन सा खाना चाहिए विरुद्ध आहार कौन सा है और खाना किस तरह से पकाना चाहिए ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताने वाली हूँ तो अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं जिससे हमारे नए नए वीडियोज़ आने वाले दिनचर्या के भी वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे थैंक यू